இன்னைக்கு உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசாத ஆளே இல்லை எல்லா யூடியூப் சேனல்களையும் சரி செய்தி நிறுவனங்களையும் சரி தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் பற்றி நிறைய தகவல்கள் பேசப்படுது சில யூடியூப் சேனல்களில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி உண்மையான தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த தகவல் மக்கள் கிட்ட அந்தளவுக்கு பெரிய அளவில் ரீச் ஆகலை ஆனால் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பொய்யாக பரப்பப்பட்ட தகவல்கள் பெரிய அளவில் ரீச் ஆயிருக்கு இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அது சம்பந்தமா பரப்பப்பட்டிருக்க பொய்யான தகவல்கள் என்ன அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது ஒரு தனிப்பட்ட வைரஸ் கிடையாது இது கொரோனா விரியே அப்படின்ற வைரஸ் குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்த கொரோனா வைரஸில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு அதில் ஏழு வகையான வைரஸ் மட்டும்தான் மனிதனை பாதிக்கும் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இதுக்கு ஏன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸோட சர்ஃபேஸில் கிரீடம் போன்ற வடிவம் இருக்கும் அந்த கிரீடம் இருக்கிறதுனால அதை கொரோனா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நோவல் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா புதிய அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் நோவல் கொரோனா வைரஸ் புதிய கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸுக்கு பெயர் வச்சிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு இதுல உள்ள அந்த மனிதனை பாதிக்கும் ஏழு வகையான வைரஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் டூ டுவெண்ட்டி நைன் இ என்எல் அடுத்து உலக அளவுல ஃபேமஸ் ஆன சார்ஸ் இன்னொன்னு மெர்ஸ் சார்ஸ் அப்படின்னா சிவியர் அக்யூட்டிக் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் மர்ஸ் அப்படின்னா மிடிலிஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இந்த ரெண்டு வைரஸும் கொரோனா ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா கொரோனா வைரஸ் ஏதோ ஆபத்தான பயங்கரமான கொடூரமான வைரஸ் மாதிரி பில்டப் கொடுத்து இன்டர்நெட்லேயும் சரி செய்திகள்லையும் சரி கொடுத்துருந்தாலும் உண்மையிலே இது இவங்க சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பயங்கரமான வைரஸ் கிடையாது ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இறக்கிறத ஃபேட்டலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைரஸால் தாக்கப்பட்டு இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை அளவு பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தான் மேர்ஸுக்கு ஃபேட்டாலிட்டி ரேட் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் சார்ஸுக்கு வந்துட்டு பன்னெண்டுலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் ஸோ மேர்ஸோடையும் சார்ஸோடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என் கொரோனா அப்படிங்கிற இந்த வைரஸுடைய பாதிப்பால் இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த வைரஸ் ஒரு பயங்கரமான வைரஸ் மாதிரி பில்டப் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த வைரஸ் ஏன் ரொம்ப பெரிய அளவில் உலக அளவில் பரவலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனால இதை கண்டுபிடிச்ச உடனேயே இதை பரவுறத தடுக்கிற வேலையை சைனா உடனடியாக செஞ்சுட்டாங்க வைரஸுக்கு ஏன் பேர் வைக்கணும் அந்த பெயர்லேயே ஏன் அதை அழைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஹச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் பரவிச்சு இதை ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு அழைத்தார்கள் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா பன்னியால தான் இது பரவுது அதனால பன்னிய போட்டு தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஜிப்ட்ல கொத்து கொத்தா பன்றிகளை கொன்று குவித்தார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே ஸ்வைன் ஃப்ளூ பன்னியால பரவல மனுஷனால தான் ஒரு மனுஷன்ட்ட இருந்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு பரவுச்சு அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல டூ தௌசண்ட் டுவெல் நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் பரவுச்சு இதை சமீபத்துல நம்ம எப்படி அழைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்ஸ் சிஓவி அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் இது மெர்ஸ் அப்படின்னே குறிப்பிடுறோம் மெர்ஸ் அப்படின்னா மிடிலிஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் இந்த ரெண்டு சம்பவத்திலையும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிருகத்தோட பெயர்ல அந்த வைரஸ் அழைக்கும் போது மிருகத்து இங்க கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரு நாட்டை வைத்து வைரஸோட பெயர் அழைக்கும் போது அந்த நாட்டு மக்கள் மேல ஒரு தேவையில்லாத வெறுப்பு வரும் சமீபத்துல கூட இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நோவல் கொரோனா வைரஸ சைன வைரஸ் சீன வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கூப்பிடுறாங்க இதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சீனர்கள் மீது தேவையில்லாத ஒரு வெறுப்பு மக்கள் கிட்ட ஏற்பட்டுருச்சு நிறைய பேர் சீனர்களுடைய உணவு முறையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் இழிவாக பேசி அவங்க மேல ஒரு தேவையில்லாத வெறுப்புணர்வோடு பேஸ்புக்ல நிறைய தகவல்களை பரப்பிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்றதுக்காக வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வைரஸுக்கு பேர் வைக்கும் போது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அந்த ரூல்ஸோட அடிப்படையில் ஒரு வைரஸை நாம் கூப்பிடும் போது ஒரு மொழியின் பெயராலேயோ அல்லது ஒரு நாட்டு மக்களின் பெயராலேயோ அல்லது மிருகத்தின் பெயரையோ ஒரு வைரஸுக்கு பெயரா வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க ரூல்ஸ் போட்டாங்க இந்த ரூல்ஸை நாமளும் கடைபிடிச்சா நிறைய பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் இனிமேல் வந்துட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நோவல் கொரோனா வைரஸை கூப்பிடும் போது சீன வைரஸ் அப்படின்னு அழைக்காம டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் என்கோ அப்படின்னே நாம கூப்பிடுவோம் கொரோனா வைரஸுக்கு ஆயுர்வேதிக்
ஆயுர்வேதிக் யுனானி மருத்துவ முறை வழியாக கொரோனா வைரஸில் இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் கொரோனா வைரஸுக்கு மருந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில மருந்துகளை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுல அர்சேனியம் அல்பம் தேர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு மருந்து கொரோனா வைரஸை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் இந்த அர்சேனியம் அல்பம் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற மருந்து கொரோனா வைரஸை பூரணமாக குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சமூக வலைதளங்களில் பழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா கொரோனா வைரஸிற்கு இதுவரை எந்த மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்சேனியம் அல்பம் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த மருந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க யாருக்கும் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலை எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் இந்த மருந்தை வச்சு பண்ணலை கொரோனா வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு கூட இந்த மருந்தை சஜஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு தெரியாது சும்மா குத்து மதிப்பாக எதையாவது ஒரு மருந்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் அவங்க கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இது மருத்துவ உலகில் மிகப்பெரிய அளவில் கிரிட்டிசைஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு கொரோனா வைரஸுக்கு மெடிசன் கண்டுபிடிச்ச தமிழச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் சமூக வலைதளத்தில் பரப்பப்பட்டிருக்கு இந்த போஸ்டை மொத முதல்ல பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஈழத்தமிழ் ஆதரவாளர்கள் அப்படின்ற ஃபேஸ்புக் பேஜில் வெளியிட்டிருந்தாங்க இந்த தகவலானது பொய் அப்படின்றது வெளியில் தெரிய ஆரம்பித்தோன்னே இந்த போஸ்டை அந்த ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்ச அந்த பெண் யார் அவங்க கண்டுபிடிச்ச அந்த மருந்து என்ன அவங்க எந்த நாட்டில் இருக்காங்க அவங்க எங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அப்படின்ற எந்த அடிப்படையான தகவலும் கொடுக்கப்படலை வெறும் அந்த பெண்ணோடைய போட்டோவை போட்டு இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பொய்யான தகவலை சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிட்டுருக்காங்க பிப்ரவரி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தஞ்சாவூர் மீம்ஸ் அப்படின்ற ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் டெட்டாலில் கொரோனா வைரஸ் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு டெட்டால் நிறுவனத்துக்கு ஏற்கனவே இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி தெரியும் அதனால தான் இவங்க அவங்களுடைய பாட்டிலில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுக்கான மருந்தை இவங்க விற்கிறதாக மக்களை ஏமாத்துறாங்க இது கார்பரேட் சதி அப்படி இப்படின்னு வாய்க்கு வந்த எக்கச்சக்கமான கதையை நிறைய பேர் சமூக வலைதளத்தில் இந்த தஞ்சாவூர் பீம்ஸுடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் பரப்பிட்டுருக்காங்க இது உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டெட்டால் நிறுவனம் தங்களுடைய அஃபிஷியல் பேஜில் 2019 தௌசண்ட் நைன்டீன் நோவல் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு நாங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கல இந்த டெட்டால வச்சு நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல அதனால அதுல குறிப்பிட்டு இருக்கிறது நோவல் கொரோனா வைரஸுக்கான மருந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது கொரோனா விரிகே அப்படின்ற குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு இந்த டெட்டால் பாட்டில் அவங்க குறிப்பிட்டு இருந்தது கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற அந்த குடும்பத்தை தானே தவிர இப்ப நாம கண்டுபிடிச்ச இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் கிடையாது சிலப்பதிகாரத்தில் கொரோனா வைரஸ் சிலப்பதிகாரத்தில் அந்த காலத்திலே நம்முடைய முன்னோர்கள் கொரோனா வைரஸை பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னோ தட்டையான மூக்குடையான் அப்படின்ற அந்த பாடல் வரிகளில் அவங்க வந்துட்டு கொரோனா வைரஸ் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் சமூக வலைதளத்தில் பரப்பப்படுது இந்த பாடல் வந்து சிலப்பதிகாரத்துடைய நான்காவது அத்தியாயத்தில் மூணாவது பத்தியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பரப்பிட்டிருந்தாங்க ஆனால் சிலப்பதிகாரம் மூன்று காண்டமாகவும் முப்பது காதையாகவும் தான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சிலப்பதிகாரம் அத்தியாயமாக பிரிக்கப்படலை ஒரு சிலப்பதிகாரத்துடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்ற அடிப்படையான அறிவு இல்லாத ஒருத்தர் தான் இது போன்ற போலியான தகவலை சமூக வலைதளத்தில் பரப்பியிருக்காரு இமெயில் இன்வெர்டர் சிவா அண்ணாதுரை அப்படின்ற ஒரு நபர் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டனுடைய புகைப்படத்தையும் அவருடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அவர் கொடுத்துருந்த அந்த பேட்டன் நம்பரை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் ஏவியான் இன்ஃபெக்டியஸ் பிரான்சிட்டிஸ் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தது இந்த வைரஸ் ஆனது கொரோனா விரிய ஃபேமிலியில் கோழிகளை மட்டும் தாக்குற வைரஸ் எரிக்கா விக்கட்டன் அப்படின்ற ஆராய்ச்சியாளர் இந்த வைரஸுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இந்த பேட்டன் வைரஸை உருவாக்குனதுக்காக வாங்கினது கிடையாது தடுப்பூசியை உருவாக்குறதுக்காக வாங்கினது இது போல சமூக வலைதளத்தில் பரப்பிட்டு இருக்க எக்கச்சக்கமான பேட்டன் வைரஸை உருவாக்குனதுக்காக வாங்கப்பட்ட பேட்டன் கிடையாது அந்த வைரஸோடைய ஜீனை ஆல்ட்ரு பண்ணதுக்காக வாங்கின பேட்டனாகவோ அல்லது அந்த வைரஸுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிக்கான பேட்டன்டாகவோ தான் இருக்குது இந்த பேட்டன்ட்டை லைட்டாக படித்து பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வேக்சின் உருவாக்குறதுக்காக நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக்காக வாங்கப்பட்ட பேட்டன் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு பேட்டன்ட்டை கூட படித்து பார்க்காம இது வந்து வைரஸை மனிதர்கள் உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு ஒரு பொய்யான தகவலை பரப்புறது எத்தனை ஒரு வருத்தத்திற்குரிய செயலாக இருக்கு கொரோனா வைரஸை விட ஆபத்தானது
கொரோனா வைரஸை தடுப்பதற்காகவும் இதை அளிப்பதற்காகவும் மக்களை காப்பதற்காகவும் எக்கச்சக்கமான அறிவியலாளர்களும் கவர்மெண்டும் தொடர்ந்து உழைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இது போன்ற வீணான பொய்யான தகவல்களை வெறும் வியூஸ்க்காகவும் லைக்ஸ்காகவும் போடாம அட்லீஸ்ட் அதை பத்தி நீங்க சொல்லாம இருந்தாலே நாட்டில் பல பிரச்சனைகள் சரியாயிரும் சார்ஸ்ல இருந்தோ மேர்ஸ்ல இருந்தோ அந்த நாடுகள் மீண்டு வந்தது போல கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் இருந்து சீனாவும் மீண்டு வரும் இந்த உலகம் மறுபடியும் வழக்கம் போல இயங்க ஆரம்பிக்கும் 